السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ബഹുമാനരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ഈ സെമിനാറിലെത്തിച്ചേർന്ന ആദരണീയരായ അതിഥികളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരികളെ മത സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സെമിനാർ നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വിഷ്ഡം ഇസ്ലാമിക് യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആവട്ടെ വിഷ്ഡം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മറ്റു ഘടകങ്ങളാവട്ടെ കേരളത്തിൽ അത് രൂപീകൃതമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങളും നാടിപിടിപ്പുകളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിനെ ധരിപ്പിക്കേണ്ട ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുധാരയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഇത്തരം ധാരാളം കൂട്ടായ്മകളും സെമിനാറുകളും പൊതുവേദികളും ഇതിനു മുമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകാലമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വർഗീയ ഫാഷിസ ഭീകരതകൾ അത് കൊത്തിക്കൊത്തി ഇവിടെ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പാടില്ല പറയാൻ പാടില്ല അവനവനവൻ്റെ ആദർശം പോലും രാജ്യത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മിണ്ടിക്കൂടാ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുസ്ലിം മതവിഭാഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗങ്ങളോ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടത് നിരമറിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ കാര്യത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടയിടാനും ഇസ്ലാം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആശയാദർശങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഏതു ഭാഗത്തു നിന്ന് ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൃത്യമായ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നത് സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ അതൊരു ജീവിക്കുന്ന ആദർശ പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലക്ക് അന്ധമല്ലാത്ത സജീവമായി മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ മതിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അരുതുന്നതും അരുതാത്തതും ശരിയും തെറ്റവും തെറ്റുകളും കൃത്യമായി മുടിനാര് ഇഴകീറി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരസ്പരം ബുദ്ധിപരമായി പ്രമാണപരമായി മാറ്റുരക്കുന്ന ഒരുപാട് വേദികളും വിവിധ സംഘടനകളിൽ കൂടി വേർതിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് 
ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിനറിയാം സംവാദങ്ങളും അതുപോലെ പ്രഭാഷണ ഖണ്ഡനങ്ങളുമൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതു മനസ്സുകൾ ഈ ഒരു അപകടത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇത് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ ചിന്തിക്കുന്ന സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതൊരു വാസ്തവമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കേരള നിയമസഭയിലുണ്ടായ ചർച്ചകൾ ഇതുപോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വേദികളിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ മത ചർച്ചകൾ എല്ലാം ആ ഒരു ശുഭകരമായ അപകടം മണത്തറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപകടം നാട്ടിൽ അപകടം വിതക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരെ ചൊവ്വെ ആ വഞ്ചന ഇവിടെ വിലപ്പോകുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു പൊതുബോധം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഒരു മതേതര രാജ്യമാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുമെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മത ടച്ചുണ്ട് ആർഷഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഒരു വലിയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ആ വലിയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തണലിലാണ് സ്വദേശത്തു നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നും പല മതങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഇസ്ലാമാവട്ടെ ക്രൈസ്തവ മതമാവട്ടെ മറ്റു ചെറിയ ചെറിയ മതവിഭാഗങ്ങളാവട്ടെ ഈ രാജ്യത്ത് പൊട്ടിമുളച്ച് പടുമുള ഉണ്ടായതൊന്നുമല്ല ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം പരമ്പരാഗതമായുള്ള ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം തൊട്ടിൽ കൊടുത്ത് തൊട്ടിൽ കെട്ടിക്കൊടുത്ത് പായയും വിരിപ്പും വിരിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ നാട്ടിലുണ്ടായതാണ് ഇവിടെയുള്ള സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ തീരത്ത് നിന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തിൻ്റെ പരിസരങ്ങളുടെ മണൽ തരികൾ ഇവിടെയുള്ള സാംസ്കാരിക മഹത്വത്തിൻ്റെയും ഇസ്ലാം എങ്ങനെ വന്നു ക്രൈസ്തവത ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആർഷഭാരതത്തിൻ്റെ മഹത്തായ സംസ്കാരം പുലർത്തിയിരുന്ന നാട്ടിൽ എങ്ങനെ ഈ മുസ്ലിം സമൂഹവും ക്രൈസ്തവ സമൂഹവും ദളിത് സമൂഹവുമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായി എന്നതിൻ്റെ ചരിത്രം ഇവിടെ ആർക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും ഈ മണൽ തരികൾ അത് ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മതചരിത്രം ഇന്ത്യക്കൊരു മതത്തിൻ്റെതായ ടച്ചുണ്ട് അത് ഹൈന്ദവ മതത്തിൻ്റെ ടച്ച് മാത്രമല്ല എല്ലാ മതത്തിൻ്റെതായ ഒരു ടച്ചുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു മതേതര രാജ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിനെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെടുകയും അതിനുവേണ്ടി രക്തവും മാംസവും മനുഷ്യജീവനും ത്യജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തത് ഇന്ത്യ രാജ്യം ഒരു ഹൈന്ദവ രാജ്യമാക്കാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യമെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുമായിരുന്നില്ല ഒരുപാട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് രക്തപ്പുഴകൾ ഒഴുക്കപ്പെടേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന ഒരു മംഗള ദേശമാവണം ഇന്ത്യ എല്ലാവരും ഒന്നിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ആ ആഗ്രഹം പൂവണിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പാരമ്യതയിലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ പകുതി ദൂരവും പിന്നിട്ട സന്ദർഭത്തിലാണ് വീണ്ടും ഒരു തരത്തിലുള്ള വർഗീയതയുടെയും ചേരുതിരിവിൻ്റെയും വിത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ആരോ ഇവിടെ മുളപ്പിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലില്ലാത്ത അതിൻ്റെ ആർഷ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സംഘടനകളുടെ ബഹളത്തിനിടയിൽ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ആരും വിചാരിക്കാത്ത ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്ന് വേണമെന്ന സൂചന പോലും ആരും പറയാത്ത ഒരു ഭീകരതയുടെ ചില വിത്തുകൾ ഇവിടെ ആരോ ഉടാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഭീകരത അത് പല രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരികയും അത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ നേരെ അവസാനം എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് വാസ്തവം 
ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഓരോ സമുദായത്തിനും അതിന് അവരുടേതായ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ടച്ചുണ്ട് കോയമ്പത്തൂരിൻ്റെ അടുത്ത് പാലക്കാട് വാളയാറ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ സംസാരത്തിൽ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു തമിഴ് ടച്ച് കാണാം ഒരു ഷിയാറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിഹ്നം അതിൻ്റെതായ ഒരു ഒരു ടച്ച് അവിടെ കാണാം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെയുള്ള ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ഓരോരോ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഓരോരോ ചിന്താധാരകളുടെയും ആ മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള സാംസ്കാരിക ടച്ചുകളുണ്ട് ഇവിടെ മതത്തിൻ്റെതാവട്ടെ രാജ്യ ഭാഷകളാവട്ടെ ആ ഒരു ടച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനും ഉണ്ട് അവിടെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ സാംസ്കാരികമായ ചിഹ്നം ഷിയാർ നിലനിർത്തുന്നത് പരമ്പരാഗതമായ ചിന്തയുടെയോ ഐതിഹ്യങ്ങളുടെയോ കേട്ടുകൽവിയുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കൃത്യമായ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഒരാൾക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകണമെങ്കിൽ ആ ബാത്റൂം അത് റൂമാവട്ടെ അതൊരു സ്ഥലമാവട്ടെ അതൊരു മറവുള്ള പ്രദേശ ഒരു ഒരു ഭൂമിയിലെ ഒരു ഇടമാവട്ടെ അവൻ്റെ വിസർജനത്തിന് കാല് വെക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കാല് വെക്കുമ്പോൾ വരെ എന്ത് വേണം ഏത് കാല് വെക്കണം എന്താണ് അവിടെ ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ രാവിലെ ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് പല്ല് തേച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്താണപ്പോൾ അവൻ പ്രതിഭജിക്കേണ്ട ഒരു വചനം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇസ്ലാം ചെറിയതും പറഞ്ഞു വന്നത് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സുചിന്തിതമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ കൃത്യമായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് കാലമോ ദേശമോ സംസ്കാരമോ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറ്റേണ്ടതല്ല ഇന്ന് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അറിയുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേഷത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് വേഷം ധരിച്ചത് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം സമുദായം അവരുടെ പ്രമാണങ്ങളും അവരുടെ ആദർശപരമായ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വേഷം ധരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പോലും പാടില്ല എന്ന ഈ ഒരു അസഹിഷ്ണുത യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ മതങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് മാറുമറക്കാനും മാന്യമായ വേഷം ധരിക്കാനും മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആ ആധ്യാത്മിക വിചാരങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അഭിമാനവും ആഭിജാത്യവുമുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ധരിക്കേണ്ട ഡ്രസ് കോഡ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാറുപൊളിച്ച് തകർത്തി ലൈംഗികമായ ആ ഉത്തേജനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വേഷവിധാനങ്ങൾ നടത്താൻ ഒരു മതവും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പള്ളികളിലെ ചർച്ചുകളിലെ ഘോഷണങ്ങൾ അമ്പലങ്ങളിലെ ആധ്യാത്മികമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പള്ളികളിലെ ഹുത്തുബകൾ അതല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ കൃത്യമായ മാന്യമായ വേഷം മാന്യമായ സംസ്കാരം മാന്യ മാന്യമായ ആചാര രീതികൾ ഒക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രം ഇതെല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പണ്ട് എറണാകുളത്താരോ തുണി കഴിച്ചിട്ട് ഓടിയ സ്ത്രീക്കിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ആളുകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ആരാണ് ഈ ചിന്ത തുടങ്ങി വെച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആലോചനയോ ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികവും ആഭിജാത്യവും അന്തസ്സും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത കേവലം ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് പോലും പറയാനറിയാത്ത പറയാ ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ വായിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആക്രമണം നടത്താനും അതിൻ്റെ പേരിൽ നിയമം ലംഘിക്കപ്പെടാനും നിയമത്തെ വിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് ഇവിടെ മതം മതമൂല്യം ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിൻ്റെ മൂല്യം തന്നെ എടുക്കാം ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യം ലോകത്ത് ബുദ്ധിപരമായി ഒരുപാട് ഉയർന്ന ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരുള്ള രാജ്യമാണ് 
ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട ധിഷണകളെ ബുദ്ധികളെ ലോകത്തിൻ്റെ വൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ വായ്പ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യ രാജ്യം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മണ്ടകളുടെ രാജ്യമൊന്നുമല്ല എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്ക് മീഡിയകൾ അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടുമ്പോഴേക്ക് അതൊക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ രാജ്യം നീങ്ങിപ്പോകും രാജ്യത്തിൻ്റെ നീക്കം ദിശ തിരിക്കപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം അത്രയൊന്നും അറിവില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമല്ല ഇന്ത്യ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും മുസ്ലിം മതപ്രബോധന രംഗത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന മതം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള മൂല്യങ്ങൾ അതിലുള്ള വിശ്വാസപരമായ ഏകദൈവ വിശ്വാസം ബഹുദൈവ വിശ്വാസം അങ്ങനെയുള്ള ചില മാ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളിൽ എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങളും ഉന്നതമായ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഖുർആാനിൻ്റെയും പ്രവാചക ചര്യയുടെയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ടായ ഇസ്ലാമിക പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാ രംഗത്തുമുള്ള ഇസ്ലാമിക സന്ദേശങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഈ രാജ്യത്തിന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് രാ രാഷ്ട്ര പുരോഗതിക്ക് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഐക്യമത്യത്തിന് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ സാമ്പത്തികമായ സാംസ്കാരികമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ഉപരാശയവും അതിൻ്റെ വിശ്വാസരംഗത്തോ കർമ്മരംഗത്തോ ആചാരരംഗത്തോ സംസ്കാര സ്വഭാവ രീതിയിലോ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ആർക്കും ധൈര്യമായി വെല്ലുവിളിയോടുകൂടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഖുർആാനിൻ്റെ സംസ്കാരം കാലത്തിന് പറ്റാത്തതാണ് രാജ്യത്തിന് പറ്റാത്തതാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് പറ്റാത്തതാണ് ഈ ബഹുമത സമൂഹങ്ങളുടെ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് അപകടകരമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇന്ന വിശ്വാസം ഇന്ന ആചാരം ഇന്ന രീതി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചത് മാറുമറക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും മാന്യമായ വേഷം ധരിക്കണമെന്ന അടക്കമുള്ള മദ്യവും പലിശയും ചൂതാട്ടങ്ങളും എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തികമായ ദുരുപയോഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അണ്ടില്ലേ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് നിന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ശക്തമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദിയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ആരാധനാകർമ്മത്തിന് വേണ്ടി അംഗസ്നാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അംഗശുദ്ധീകരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒഴുകുന്ന ശക്തമായി ഒഴുകുന്ന പുഴയല്ലേ എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളമാണെങ്കിലും അത് മൂല്യമാണ് എന്ന് അത്തര ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വരെ ഇസ്ലാം മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച മാനമര്യാദകൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച സ്വഭാവ കാര്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഏത് മതങ്ങൾക്കാണ് ഏത് സമൂഹത്തിനാണ് ഏത് രാഷ്ട്രത്തിനാണ് മതമില്ലാത്ത ഏത് വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരം പറ്റാത്തതാണെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊരു ധിക്കാരം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒരു ഒരു അഹംഭാവം കൊണ്ടോ അല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് അത്രയും സുന്ദരമാണ് ഒരു പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങൾ അതിനെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാവാം മുസ്ലിം പ്രബോ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മതപ്രവർത്തന രംഗത്തോ അതിൻ്റെതായ മൂല്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തനിമകളും വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നതല്ലാതെ ഇസ്ലാമോ ഇസ്ലാമികമായ മൂല്യങ്ങളോ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരങ്ങളോ ആ സംസ്കാരങ്ങളെ കൃത്യമായി പ്രഘോഷിക്കുന്ന ആളുകളോ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ഈ രാജ്യത്തിന് പറ്റാത്തതല്ല സംസ്കാരത്തിന് പറ്റാത്തതല്ല ഇസ്ലാം വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് പറ്റുന്നതായിരുന്നു മതം അത് ഒഴിവാക്കി എന്തിനാ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മറച്ചു പോകുന്നു അതൊക്കെ കണ്ട് സ്ത്രീകളൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പുരുഷന്മാരെ മാതിരി തന്നെ നടന്നാൽ മതി അതൊക്കെ തന്നെയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയാൻ ആർക്കെങ്കിലും മാന്യമായി ഒരു ഫീ ഫോർ പീപ്പിളിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് പുരുഷന്മാർ നടക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സൗന്ദര്യ ഭാഗങ്ങളും മറച്ചുകൊണ്ട് മറക്കാതെ തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു പെണ്ണിനും എൻ്റെ പതിനാറും പതിനഞ്ചും പതിനെട്ടും വയസ്സായ എൻ്റെ മകളും നടന്നോട്ടെ എന്ന് മാന്യമായി പറയാൻ ഒരു നാലാളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് കയറി പറയാൻ ആര് ഏത് ഉമ്മക്കാണ് ഈ രാജ്യത്ത് കഴിയുക മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ കഴിയില്ല ഇസ്ലാം സംസ്കാരം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മതരംഗത്ത് ആ മതപ്രബോധനം ഇവിടെ പാടില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നിരോധിക്കുകയാണെ
നമ്മൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹത്വങ്ങളും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തെളിമയാർന്ന ആചാരങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യമാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള സെമിനാർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ സംഘാടകർ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിന് ആവശ്യമായ തരത്തിലുള്ള അതിഗംഭീരമായ പ്രൗഢമായ വിഷയാവതരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അതിന് പറ്റുന്ന ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ പൾസുകൾ മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ബിഷഗ്വരന്മാർ ഒക്കെ ഇവിടെ ഹാജറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ യോഗം തുടങ്ങി വെച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു